de mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie. De mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie. Buenas tardes y sean bienvenidos a la gala de la primera semana Cartaya Orgullosa. Para un buen desarrollo del acto, les recordamos que deben apagar sus teléfonos móviles, mantener en todo momento la mascarilla y no moverse de vuestras butacas. Para comenzar el acto, tiene la palabra Doña Consolación Benítez Méndez, concejala de Igualdad y Colectivo del Ayuntamiento de Cartaya. Amigos y amigas, hoy me siento especialmente orgullosa. Gracias, gracias y mil gracias. Solo me sale gratitud. Gracias a nuestra alcaldesa y a mis compañeras por, ar, por darme alas para volar, por vuestro compromiso fiel y firme por la inclusión y gracias a mi equipo de igualdad. Sin ellas esto no sería posible. Gracias a la asociación Cartas Rotas. Me encanta vuestra frescura y vuestra forma de ver el mundo. Gracias, Miguel. Gracias, Mamen. Y gracias a, a todo vuestro equipo. Gracias también a todas aquellas personas que por un motivo u otro hoy no han podido venir. Desde aquí... Les, dese les deseo fuerza y valor para que el año que viene nos acompañe. Gracias, como no, a Pedro Cerolo. Su vida fue un ejemplo de, de lucha y lo consiguió. Vaya si lo consiguió. Puso a España a la vanguardia de las leyes LGTBI en el mundo. Gracias, Antonio. Gracias, Paco. Kiko, Vero, Paqui, Natasha, María José Toscano, Regina González, gracias Fer, Marquesa, Víctor Andrade y a todas aquellas mujeres y hombres que rompieron muros y barreras, que con dolor, con mucho dolor, un día decidieron salir de sus casas en busca de un mundo más justo. <risa> tuvieron, tuvieron que irse... Tuvieron que irse para encontrar la alegría, porque ni a eso tenían derecho, ni a la alegría. Y desde aquí, desde este lugar privilegiado, reivindico la alegría, el respeto, la inclusión, la diversidad y un mundo lleno de color, porque el mundo, el mundo necesita color y pasar página de esa época gris. Como decía Martin Luther King, yo tuve un sueño. Hace años soñaba con mi grupo de amigas que Cartaya sería respetuosa, inclusiva y diversa y que nuestro ayuntamiento nos daría la mano y nos acompañaría y condenaría rotundamente los actos homófobos, porque, por desgracia, de eso sabemos algo. ¿Verdad, Monte? Y ese sueño, ese sueño hoy se hace realidad. Hoy, lunes 28 de junio del año 2021, nuestro ayuntamiento nos tiende la mano y nos acompaña. Ha abierto puertas y ventanas y el olor al canfor ya va saliendo por la puerta de atrás. Porque el ayuntamiento es la casa de todos y de todas. Y aunque esos hijos y nietos les fastidie, Hoy estamos aquí celebrando la fiesta de la diversidad y hoy por fin luce en el ayuntamiento la bandera del respeto y la diversidad. ¡Aplausos! 
Hoy solo me salen palabras de agradecimiento y emoción. Gracias, gracias por vuestra lucha. Hoy tenemos la obligación de hacer un relevo generacional. Gracias a todas vosotras, hoy somos un poquito más libres. Porque a pesar del miedo al rechazo, de las descargas eléctricas, las palizas, los insultos, las leyes que vulneran los derechos humanos, la cárcel o la muerte, hoy estamos aquí, hemos estado siempre y estaremos. Porque nuestra fortuna, nuestro poder es la diversidad, porque no tenemos que pagar ningún peaje para que nos toleren o acepten, porque no necesitamos ni la misericordia ni las obras de nadie. Por eso hoy desde aquí grito ¡Viva la libertad! Esto es un sueño, totalmente, vamos. Me llena de orgullo, orgullo. De orgullo y satisfacción de que todas estemos aquí reunidas por primera vez en Cartaya. Sigue siendo necesario. Mi pueblo, mi cartalla querida, la cartalla que me vio crecer y de la que me fui para ser libre, con muchos otros, como muchas otras personas exiliadas por su condición sexual y expresiva de los pueblos, de las zonas rurales, de las provincias, hemos tenido que hacer. <risa> Sigamos trabajando para que las nuevas generaciones puedan vivir sin discriminación, sin insultos, sin represión. Eso es una violación sistemática de los derechos humanos. Y no podemos seguir permitiéndolo. Y conseguir que este nuestro paraíso, nuestras playas, que para todos nosotros es nuestro paraíso, sea un paraíso de verdad. Ahora me gustaría hacer una mención especial a nuestras primeras valientes. Como, Re como Regina González Silva, mi amor, que está por ahí. Gracias, gracias, Regina, gracias. El pibonazo de María José Toscano, por favor, de verdad, guapa, guapa. Eso que viene ahora me encanta. Y a la maravillosa peluquera de mi abuela Reyes y de muchas otras señoras de nuestro pueblo, 
Domi, de Guan Anon Lim. Y a todas las personas que día a día luchamos y nos dejamos la vida, nos dejamos la piel por luchar por nuestros derechos. Gracias por abrirnos caminos. Gracias, gracias. Así que hoy, que estamos aquí reunidas por primera vez, quiero que todo el mundo nos escuche. El amor nunca debería de ser condenado. Nunca. Así que alcemos nuestras voces para decir ¡Viva la diversidad! ¡Viva, ¡Viva el amor! ¡Viva, ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la madre que nos parió! ¡Mamá, te quiero! ¡Viva, ¡Viva el orgullo! ¡Y viva la cartalla valiente! Gracias, 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 pueblo de cartalla, gracias, de verdad. Gracias.
Quería empezar, o sea, quería decir unas cosillas porque este día es súper importante para mí, es muy emocional eh, y bonito estar ahora mismo de esta guisa aquí, eh, en mi pueblo. Esto para mí es muy fuerte, que he trabajado en muchos sitios y poder estar aquí en mi pueblo en un día como hoy, que es nuestro orgullo. Pues quería, pues eh, el otro día estaba, estaba yo muy profunda y, y escribí algo pues, porque sentía que, que quería expresarlo a, a mi pueblo, a Cartaya, a mi Cartaya, que a mucha honra eh, por todos los sitios donde yo piso eh, voy con mi pueblo por bandera. Eh, vamos, Cartallera. Y a pesar de lo malo, o lo bueno que yo sufriese en este pueblo, me queda una frase que me dijo un niño eh, eh, el año pasado, eh, el otro, bueno, me dijo un niño en verano, me paró por la calle y me dijo, wow, Mark, eres, o sea, has sido un referente para el colectivo en el pueblo. Y yo me quedé como, yo, <risa> pero si soy un marica más. Y me dijo, pero es que tú has luchado por tus cosas, no te has escondido. Y siempre es una cosa que yo siempre he dicho, yo siempre he sido maricón, y nunca me he escondido, eh, con mucho orgullo. Y eh, a lo que yo pienso, que más que un referente, yo lo, que uni, lo único, único que he hecho ha sido eh, luchar sin darme cuenta y tener metas que no me importaba la circunstancia en la que estuviese, ni por lo que estuviese pasando, que siempre tenía metas. Es siempre súper importante tener una meta. Cuando estás en un mal momento, tienes una meta y te focalizas en la meta y que nadie te pare. Eh, ¿Momentos bajos? Muchos. Pero, como dice el tatuaje que tengo aquí en el, en el antebrazo, stay strong, mantente fuerte. Hay que ser fuertes. Vida solo hay una. Y la tenemos que vivir nosotros, tenemos que vivirla cada segundo, cada momento, cada instante, tenemos que disfrutar, pesar, eh, pensar solo en nosotros y a los que nos quieren. Eso es súper importante porque cuando nosotros sufrimos, la gente que nos quiere también sufre. Ay, Dios mío, mi cartalla.
la de cosas que yo he vivido en este pueblo. Y si no fuese por ti, Cartaya, y a todas mis vivencias, a lo mejor Marquesa, a lo mejor no estaría ni aquí ahora mismo ni de esta guisa. Orgullo. Orgullo es lo que siento de ser maricón, de ser travesti, de ser un bujarrón, pero cartallera. Cartallera con arte, dispuesta a camelarte. <risa> maricón. Una palabra tan hiriente y de tan fácil... Eh, de, era tan fácil decir la palabra maricón que... A, a, a lo tonto se ha ido convirtiendo en todo lo contrario. No era una palabra, o sea, era una palabra tan hiriente y se ha convertido en chica. Cuéntame algo que no sepa, en plan, curratelo un poco más. Es verdad, o sea, antes me acuerdo que la palabra maricón me dolía mucho y ahora es como, hija, yo qué sé, dime otra cosa, pero maricón. Algo que no sepa, a ver. Pero bueno, tenemos que tener amor propio. No ser objetos sexuales de nadie, no estar en las sombras, no ser asesinados ni discriminados. Nosotros tenemos nuestra propia luz, que nadie nos la pague. Con él. Uh. Con el tiempo y todo este despecho, ese odio que sientes a lo que te hizo tantísimo daño se convierte en ternura, en aprendizaje y en saber perdonar. Espero que hayáis disfrutado del espectáculo. Yo con este ventilador, yo ya me doy por satisfecha porque era... me sentía la Beyoncé. Y muy buenas tardes, Cartaya. El Ayuntamiento de Cartaya quiere agradecer la colaboración desinteresada en esta gala de Marc y de Fermín de Cartaya. Por favor, suban al escenario. Entrega el reconocimiento Doña Consolación Benítez Méndez, concejala de Igualdad y Colectivo, y Doña Josefa Inmaculada González Bayo, alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Cartaya.
por ser la primera persona transgresora de nuestro pueblo, el Ayuntamiento de Cartaya quiere hacer una mención especial a doña Regina González. Para cerrar el acto, tiene la palabra doña Josefa Inmaculada González Bayo, alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Cartaya. Muchas gracias. Buenas tardes. Es difícil tomar la palabra la última y, sobre todo, con tanta emoción contenida en este corazón. Me habéis hecho emocionarme, algunos me habéis saltado las lágrimas y la verdad que ahora es retomar la tranquilidad es un poco difícil. En primer lugar, da las gracias. Gracias, Fermín, de corazón. Gracias por estar hoy aquí, en este escenario, dejando lo mejor de ti. Gracias, Mar, que has venido desde lejos para estar hoy con Cartaya, con los cartalleros y con las cartalleras, para hacer de este pueblo un pueblo mejor. Gracias por habernos dado los dos lo mejor que sabéis hacer vuestro arte y darnos también vuestro cariño. Muchísimas gracias. Ser alcaldesa te brinda la oportunidad de cambiar las cosas. Y hay gente que pasan por una alcaldía sin que nadie se dé cuenta. Pero nosotros, tanto yo como mi equipo de gobierno, Hemos venido a cambiar las cosas. Hemos venido a hacer un pueblo mejor. Y no vamos a parar de trabajar hasta conseguirlo. Celebrar la primera semana del orgullo en Cartaya por primera vez es un paso importantísimo. Es un paso importante como ciudadanía. Con el lema Cartaya Orgullosa estamos avanzando en libertad, pero la libertad entendida desde el derecho a la diversidad, porque el derecho tiene que garantizar que todos y todas somos iguales. No seremos una sociedad completa mientras cuarten los derechos de una sola persona. Por ello... Por ello tenemos que aprovechar esta semana para ser y mostrarnos como somos. Tenemos que querer y que nos vean, porque somos diferentes, todos somos diferentes. Y esta es la semana de mostrarnos desde el respeto y desde la libertad. Gracias por estar aquí este teatro hoy lleno. Esto nos da alas. Y nos da energía para seguir trabajando. Gracias a todos y a todas las que hoy estáis aquí. Frente a la intolerancia que cada día es mayor en nuestra sociedad, los cartalleros y, la, y las cartalleras vamos a poner luz, color y mucho corazón. El color de la diversidad, el color de los derechos 
a tener la orientación sexual que cada uno le dé la gana tener y el corazón de las personas a decidir cómo quieren vivir. Esta Semana del Orgullo queremos contribuir a conformar una sociedad en la que todos y todas tengamos cabida y a combatir a quien siembran el odio. Tenemos que aislarlo y lo tenemos que hacer desde la justicia. Las actividades en torno a esta festividad del Día del Orgullo no tiene que ser una mera alegría, tiene que ser también una alegría acompañada de la reivindicación, porque tenemos que seguir caminando, porque el orgullo es una lucha por los derechos de las personas, porque el orgullo es memoria histórica y es reconocimiento de a todas aquellas personas que fueron insultadas, agredidas, vejadas. Algunas de ellas perdieron su vida para tener hoy nosotros las libertades que tenemos, la libertad que, disfrutemos, que disfrutamos. Por eso no podemos olvidar, tenemos que caminar sabiendo la lucha que llevamos detrás. Y el orgullo es continuar avanzando por una sociedad más diversa y más inclusiva. Y lo tenemos que hacer juntos y juntas. Tenemos que seguir avanzando porque ya nadie nos va a parar, nadie. No vamos a dar un paso atrás y no vamos a permitir que nadie quiera dibujar de nuevo una sociedad blanco y negro. No lo vamos a permitir. Nosotros queremos una sociedad de color y de amor. Y como decía, queremos una sociedad de color, de amor y sobre todo de respeto, de respeto a todas y a todos. Ese es el camino en el que vamos a avanzar. Hoy la bandera del orgullo luce en lo más alto de nuestro pueblo, en el lugar más privilegiado, en nuestro ayuntamiento. La casa de todos y de todas. Y es gracias al trabajo de la Teniente de Alcaldesa Consolación Benítez Méndez. Gracias, Conso, a ti y a tu equipo. Pero no podemos parar aquí. Todavía a este camino le quedan muchos kilómetros por recorrer y lo tenemos que hacer juntos, todos, todos los que estamos aquí, todo este pueblo, porque nos tenemos que comprometer todos en esta lucha. Porque los derechos que tenemos hoy son gracias a la lucha de los que antes lo hicieron. Porque los derechos se pueden perder en un minuto. Y es lo que tenemos que tener claro. Los derechos no son eternos ni son de por vida. Los derechos han costado muchas lágrimas y muchas palizas. Y han costado muchas vidas. Y no podemos dar un paso atrás. Y tenemos que ser conscientes de eso. Y cada uno y cada una de nosotros tenemos que luchar todos los días desde cada uno, desde el sitio que ocupamos en nuestra sociedad para no perder ni un solo derecho, solo ganar derechos, pero nunca perder derechos. Tenemos que vestirnos todos con los valores de la democracia para vivir en un país digno y donde las personas tengan dignidad. Ese es nuestro trabajo, porque no podemos perder de vista que es importante que cada uno ame a quien quiera sin ser juzgado por nadie. Es importante salir a la calle de la mano de la persona que tú amas sin ser, sin ser agredido. Es importante formar la familia que tú quieras formar sin que nadie te diga qué modelo de familia tienes que formar. Es importante que tú te sientas libre en cualquier lugar del mundo. Y nadie tiene derecho a decir cómo te tienes que comportar en este mundo. Por eso yo os invito desde este a ti a sentiros libres y orgullosos en Cartaya, el rompido y nuevo por ti. Porque juntos vamos a, a construir un pueblo más diverso. Muchas gracias.